ஹலோ குட் மார்னிங் வெல்கம் டு அஷ்விதா கிரியேஷன்ஸ் இன்றைக்கி வீடியோவில் வந்து நம்ம ஒரு ஹேட் பண்ண போகிறோம் தட் இஸ் பாய் பேபிக்கு த்ரீ இயர் த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் இருக்கிற ஏஜ் இருக்கிற பசங்களுக்கு வந்து நம்ம ஹேட் பண்ணலாம் அதுக்கு வந்து பார்த்திங்கன்னா நான் எயிட் ப்ளை அக்ரலிக் எடுத்திருக்கேன் நல்லா சாஃப்டாக இருக்கும் இந்த யான் பார்த்திங்கன்னா திக்காகவும் இருக்கும் அந்த யான் எடுத்திருக்கேன் அதுக்கு பார்த்திங்கன்னா நான் வந்து ஃபைவ் பாயிண்ட் ஃபைவ் எம்எம் ப்ராக்கெட் ஹூக் எடுத்திருக்கேன் நீங்கள் என்ன நூல் சூஸ் பண்ணுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மான ஊசியும் எடுத்துக்கணும் மெஷர்மெண்ட்டும் நீங்கள் அதுக்கேற்ற மாதிரி எடுத்துக்கணும் ஓகே நம்ம வந்து எப்போவுமே ஹேட் வந்து பார்த்திங்கன்னா நம்ம செயின் போட்டு நம்ம சர்க்கிளில் தான் ஒர்க் பண்ணுவோம் பட் ஆனால் இப்போ நம்ம வந்து வேறு மெத்தடில் யூஸ் பண்ண போகிறோம் ஏற்கனவே வந்து நம்ம வந்து நிறைய இதில் வந்து ரிப்டு ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் ரிப்ஸ் பண்ணியிருக்கோம் அந்த அந்த ஸ்டிச் வச்சு தான் இப்போ நம்ம போட போகிறோம் இப்போ எப்படி பண்ணுறதுன்னு பார்க்கலாம் ஃபஸ்ட்டு ஸ்லிப் நாட் பண்ணிக்கலாம் இப்போ வந்து நான் சொல்கிற ச நான் சொல்கிற அதே இதை வச்சு போட்டிங்கன்னா நீங்கள் கரெக்டாக த்ரீ டு ஃபோர் இயர்ஸ் பண்ணலாம் இல்லைனா நான் வந்து ஒரு சில டிப்ஸும் கொடுக்குறேன் அந்த டிப்ஸை ஃபாலோ பண்ணி போட்டிங்கன்னா நீங்கள் வந்து சின்ன குழந்தைகளுக்கும் போடலாம் பெரியவங்களுக்கும் போடலாம் ஓகே இப்போ வந்து நம்ம இது போட்டுக்கலாம் இப்போ வந்து நான் ஒரு செயின் செயின் போட போகிறேன் நான் செயின் இப்போ எவ்வளோ மெஷர்மெண்ட்டுக்கு நான் போட போகிறேன்னா எனக்கு வந்து நான் போடுற குழந்தையோடைய ஹெட் அளவு இருக்குது இல்லையா தலையோட அளவு வந்து ஒரு நான் வந்து செவன் ஹண்ட்ரட் ஹாஃப் இன்ச் எடுத்திருக்கேன் நம்ம இந்த மாதிரி டேப் எடுத்துக்கோங்க டேப் எடுத்துக்கிட்டு இதில் வந்து பேபியோட ஹெட் அளவு இருக்குது இல்லையா இந்த லென்த் இருக்கு இல்லையா தலை மேலேருந்து நமக்கு நெத்தி வரைக்கும் எவ்வளோ இருக்குன்றதை மெஷர் பண்ணிக்கோங்க இப்போ நான் எடுத்துருக்கிறது வந்து ஏழு இன்ச்சு நான் வந்து எட்டாக கூட போட்டுக்குவேன் எட்டாக கூட நான் போட்டுட்டு நான் வந்து இப்படி ஹேட்டை வந்து மடித்து போடுற மாதிரி நான் போட்டுக்குவேன் அதனால் இப்போ வந்து நான் எட்டு இன்ச்சுக்கு வந்து செயின் போட போகிறேன் நான் அதனால் செயினோட கவுண்டெல்லாம் கிடையாது இத்தனை செயின் தான் போடணும் அந்த மாதிரி கவுண்டெல்லாம் கிடையாது எனக்கு தேவையான இன்ச்சுக்கு நான் போட்டுக்கிறேன் நீங்கள் யாருக்கு போடுறீங்களோ அதுக்கு தகுந்தமான இன்ச்சை வந்து நீங்கள் எடுத்துக்கிட்டு எவ்வளோ ஹைட் வேணும் குழந்தைக்கு அப்படிங்கிறத எடுத்துக்கிட்டு நீங்கள் அதுக்கு தகுந்தமான செயினை போட்டுக்கோங்க எப்பவுமே வந்து நம்ம வந்து மெஷர்மெண்ட் வச்சு நம்ம ஒரு விஷயம் பின்ன கற்றுக்கிட்டோம் அப்படின்னா நம்ம வந்து எல்லா சைஸுக்குமே பண்ண ஆரம்பிச்சிடலாம் இத்தனை செயினு இத்தனை இவ்வளோ அப்படின்னு சொல்லிட்டு நம்ம கணக்கு இல்லா கணக்கு இல்லாத நம்ம வந்து அதே இதை நம்ம எல்லாருக்குமே செய்யலாம் அதனால் மேக்சிமம் வந்து இந்த மாதிரி லென்த் எடுத்து போட கற்றுக்கோங்க ஓகே இப்போ நான் வந்து பார்த்திங்கன்னா எக்ஸ்ட்ராவே போட்டிருக்கேன் எட்டரை இன்ச்சு கிட்டே நான் போட்டிருக்கேன் செவன் அண்ட் ஹாஃபு இழுத்து பிடிச்சோன்னா எட்டு வருது எனக்கு அந்த மாதிரி வந்து நீங்கள் எத்தனை செயின் வேணுமோ நீங்கள் அத்தனை செயினை ஃபுல்லாக போட்டுக்கலாம் நான் ஒரு ரெண்டு செயின் எக்ஸ்ட்ரா போட்டுக்கிறேன் ஓகே போட்டுட்டு இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா ஃபர்ஸ்ட் செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிடுவோம் எப்போவுமே நம்ம ஒர்க் பண்ணும்போது ஃபர்ஸ்ட் செயினை ஸ்கிப் பண்ணிவிட்டு செகண்ட் செயினில் தான் ஒர்க் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து இதில் ஃபுல்லாகவே வந்து பார்த்திங்கன்னா ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷே தான் யூஸ் பண்ண போகிறேன் நீங்கள் வந்து தாராளமாக டபுள் க்ரோஷே ஸ்டிச் கூட யூஸ் பண்ணலாம் இப்போ ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லையும் ஒரு ஒரு டபுள் ஹாஃப் டபுள் குரோஷே ஒர்க் பண்ணிகிட்டே வரலாம் ஓகே நான் பார்த்தீங்கன்னா ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லையும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் குரோஷேஸ் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கேன் இப்போ வந்து நம்ம செகண்ட் ரோ ஒர்க் பண்ண போகிறோம் செயின் ஒன் போட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் எப்போவுமே வந்து நம்ம நிறைய அந்த ஷார்ட்ஸ் பண்ணும்போது ஸ்கர்ட் பண்ணும்போதெலாம் நம்ம இதில் ஸ்டிச் பண்ணியிருக்கோம் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நம்ம வந்து ஒரே ஒரு லூப் இருக்கு இல்லையா மேலே இருக்கிற ரெண்டு இதில் பேக் லூப்பில் மட்டும்தான் நம்ம ஒர்க் பண்ணிவிட்டு வர போகிறோம் ஓகே இந்த பேக் லூப் இருக்கு இல்லையா ஒரு லூப் இருக்கு இல்லையா இந்த ஒரு லூப்பில் மட்டும்தான் நம்ம ஒர்க் பண்ண போகிறோம் ஒர்க் அந்த மாதிரி ஒரு லூப்பில் ஒர்க் பண்ணும்போது மட்டும்தான் பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு வந்து அந்த ரிப்டு மாதிரி ஒரு ஃபார்மேஷன் நமக்கு கிடைக்கும் அதை பார்க்க அழகாகவும் இருக்கும் ரெண்டாவது நம்ம வந்து இப்போ குழந்தைங்க வளர்கிறாங்க அப்போ வந்து கொஞ்சம் ஒரு வயசுக்கு மேலே ஒரு வயசு வரைக்கும் போடலாம் அதுக்கு மேலே பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் தலை பெருசாகிடும் குழந்தைங்களுக்கு ஆனால் இந்த மாதிரி மாடலில் ஹேட் போடும்போது நல்லா வந்து எலாபரேட் ஆகும் குழந்தைங்களுக்கு வளர்ந்தாலுமே வந்து ஒரு ரெண்டு வய இன்னும் ஒரு ரெண்டு வயசு வரைக்கும் கூட எக்ஸ்ட்ராவாக போட்டுக்கலாம் அதனால் இது இந்த பேட்டர்ன் வந்து கொஞ்சம் நல்லாவும் இருக்கும் எனக்கு ரொம்ப பிடிக்கும் இந்த பேட்டர்னு ஓகே இந்த மாதிரி வந்து பேக் லூப்பில் ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு ஹாஃப் டபுள் க்ரோஷேஸ் போட்டே வரேங்க ந
இது கிடைக்கும் இல்லைனா வித்தியாசமாக இருக்கும் அதனால் வந்து இப்போ நான் இந்த பேக் லூப்பில் ஒர்க் பண்ணுறேன் பாருங்கள் ஒரு லூப்பில் மட்டும்தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி இந்த பேக் லூப்பில் அதே தான் நம்ம ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ண போகிறோம் எவ்வளோ தூரம் கண்டினியூ பண்ணணும்னா நம்மளை குழந்தையோடைய இல்லை குழந்த நீங்கள் பெரியவங்க யாருக்கு போடுறீங்களோ அவங்களோட ஹெட் அளவு இருக்கு இல்லையா இப்படி சுத்த அளவு இருக்கு இல்லையா இது எவ்வளோ தூரம் எத்தனை இன்ச்சு இருக்கோ அத்தனை போடணும் இப்போ நான் வந்து மெஷர்மெண்ட் எடுத்துருக்கிறது பார்த்தீங்கன்னா எனக்கு வந்து இருபது இன்ச்சு வேணும் இது வந்து நல்லா கொஞ்சம் லூஸாகவே இருக்கும் குழந்தைக்கு வந்து நல்லா லூஸாகவே இருக்கும் நான் வந்து இந்த இருபது அஞ்சு அந்த பையனுக்கு லூஸாகவே இருக்கும் நான் வந்து இந்த இருபது இன்ச்சுக்கு வந்து நான் வந்து ஃபுல்லாக இந்த லென்த் போட போகிறேன் நீங்கள் ஃபுல்லாக போட்டு முடிங்க எப்படி வந்திருக்குன்றத காட்டுறோம் உங்களுக்கு ஓகே இப்போ வந்து நம்ம ஜாயின் பண்ணிடலாம் இப்போ நான் என்ன பண்ண போகிறேன்னா நம்ம இங்கே தான் கம்ப்ளீட் பண்ணியிருக்கோம் இல்லையா இதில் வந்து முடிச்சுட்டு ஒரு செயின் ஒன் போட்டு நம்ம டேர்ன் பண்ணிக்கலாம் ஓகே செயின் ஒன் போட்டு நான் அப்படி டேர்ன் பண்ணிக்கிறேன் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு நம்ம இப்போ வந்து என்ன பண்ண போகிறோன்னா இது ரெண்டுத்தையும் சேர்த்து வச்சு நம்ம ஜாயின் பண்ண போகிறோம் நான் டேர்ன் பண்ணிவிட்டு இப்போ ஒர்க் பண்ண போகிறேன் இப்போ என்ன பண்ண போகிறோன்னா நமக்கு இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நம்ம கடைசி நம்ம ஃபவுண்டேஷன் செயின் போட்டோம் இல்லையா அதில் நமக்கு ஒரு லூப் தான் இருக்கும் அதனால் இப்போ நம்ம இந்த ஒரு லூப்பில் விட்டுட்டு இந்த சைடு வந்து பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு மேலே வந்து ரெண்டு லூப் இருக்கும் தெரியுதா ஃப்ரண்ட் அண்ட் பேக் லூப் இருக்கும் இதில் வந்து நம்ம இந்த லூப் எடுக்க போகிறது இல்லை ஃப்ரண்ட் லூப் எடுக்க போகிறது இல்லை அதுக்கு பதிலாக நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா இந்த பேக் லூப் தெரியுதுங்களா இந்த லூப்பில் விட போகிறோம் அது ஏன்னா விட்டு நான் ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறேன் அது ஏன்னு கேட்டிங்கன்னா இப்போ வந்து நம்ம வந்து இந்த பக்கம் நம்ம ஜாயின் பண்ணிவிட்டு கேப்பை வந்து நம்ம வந்து திருப்பிக்க போகிறோம் திருப்பும் பொழுது பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு ஃப்ரண்ட் சைடில் வந்து அந்த ரிப்போட ஸ்ட்ரக்சர் மாறாமல் நம்ம ஒரு லூப் எடுத்து நம்ம இங்கே ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணிட்டோம்னா இன்னும் ஒரு லூப் நமக்கு அந்த பக்கம் வெளியில் விசிபிளாக தெரியும் இல்லையா அது வந்து பார்த்தீங்கன்னா டிஃப்ரெண்ட்டாக தெரியாது அது ஒரு ரிப் மாதிரி நமக்கு கரெக்டாக விசிபிள் ஆகும் அதனால் நம்ம வந்து இந்த இந்த லூப் இருக்குது பாருங்கள் இதில் தான் விட்டு இப்போ நம்ம ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ண போகிறோம் நான் வந்து இதில் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணுறேன் நீங்கள் ஸ்லிப் ஸ்டிச் பண்ணாலும் ஓகே இல்லை சிங்கிள் க்ரோஷே இந்த இந்த இதையும் அதையும் ஜாயின் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஸ்டிச் போட்டாலும் சரி நம்மளோட கன்வீனியன்ட் தான் நம்ம எப்படி வேணாலும் போட்டுக்கலாம் இப்போ பாருங்கள் இப்போ நான் வந்து ஒரு மூணு மூணு ரூபா போட்டிருக்கேன் திருப்பி பார்த்தீங்கன்னா தெரியும் உங்களுக்கு இந்த அந்த ரிப்பு நமக்கு இங்கே தெரியுது பாருங்கள் எல்லா ஸ்டிச்சில் தெரிகிற மாதிரியும் நமக்கு இங்கே ரிப்பு கிடைக்கும் அதனால தான் இப்போ நான் வந்து இந்த ஃபஸ்ட் லூப்பை விட்டுட்டு செகண்ட் லூப்பில் ஒர்க் பண்ணுறேன் அந்த மாதிரி ஃபுல்லாக நீங்கள் டைப் பண்ணுங்கள் எண்டில் வரட்டும் எண்டில் வந்ததுக்கப்புறம் நம்மளோட கேப்போட ஹெட்டை வந்து நம்ம எப்படி சுருக்கி கொண்டு வரணும் அப்படிங்கிறத பார்க்கலாம் ஓகே நான் இந்த சைடு வந்து ஃபுல்லாக ஜாயின் பண்ணி கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் இப்போ வந்து நம்ம வந்து முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம கொஞ்சம் லாங்காக த்ரெட்டு விட்டு நம்ம வந்து கட் பண்ணிக்கலாம் நம்ம அதை வச்சு தான் ஹெட்டு வந்து நம்ம மேலே டைப் பண்ண போகிறோம் என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மாதிரி ஒரு யான் நீடில் எடுத்துக்கலாம் த்ரெட் வெளியில் எடுத்து டைப் பண்ணிக்கோங்க ஓகே இந்த மாதிரி ஒரு யான் நீடில் எடுத்துக்கோங்க யான் வந்து உள்ளே விட்டுட்டு இப்போ வந்து த்ரெட் இருக்கா இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போறோம்னா இந்த மாதிரி எடுத்து இன் அவுட் இன் அவுட் இந்த மாதிரி விட்டுகிட்டே வர போகிறோம் இந்த மாதிரி பண்ணிவிட்டு நம்ம வந்து கடைசியாக வந்து டைப் பண்ண போகிறோம் இந்த மாதிரி போட்டுக்கோங்க பாருங்கள் அப்படியே சுருங்கி வருது பாருங்கள் நம்ம கேப்பு இந்த மாதிரி தான் பண்ண போகிறோம் ஓகே நம்ம இந்த எல்லாமே பண்ணியாச்சு பண்ணிவிட்டு நல்லா டைட் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஓகே இந்த மாதிரி நல்லா இறுக்கி பிடிச்சி டைட் பண்ணிவிட்டு டைட் போட்டு ஒரு நாட் பண்ணிக்கலாம் போட்டுட்டு இதை கட் பண்ணிக்கலாம் ஓகே முடிச்சாச்சு இப்போ நம்ம கேப்பை வந்து நம்ம திருப்பிக்கலாம் இப்படி தான் இருக்கும் நம்ம இது மேலே வந்து ஒரு குட்டியாக ஒரு அழகாக ஒரு பாம்பா மாதிரி மேக் பண்ணி நம்ம அழகாக மேலே வந்து நம்ம வச்சுக்கலாம் ஓகே இப்போ வந்து நான் இந்த கீழே வந்து நம்ம முடிச்சிருக்கோம் இல்லையா அதை வந்து ஒரு ஃபினிஷிங் மாதிரி கொடுக்கறதுக்காக நான் வந்து ஒரு ஒரு ரெண்டு மூணு ரவுண்ட் போட போகிறேன் 
இப்போ வந்து நம்ம என்ன பண்ண போகிறோம்னா சிங்கிள் க்ரோஷே தான் ஒர்க் பண்ணுறேன் இது ஒரு நம்ம சின்ன குழந்தைங்களுக்கு தான் போடுறோம் இல்லையா ஹெட்டு இந்த வரும்பு வந்து கொஞ்சம் இந்த இந்த பேட்டர் போடுறதுனால நமக்கு பெரியவங்களுக்கு போட்டால் ஓகே பட் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு பார்த்தீங்கன்னா கொஞ்சம் ரொம்ப இழுத்த மாதிரி இதுவாக தெரியும் அதனால் வந்து நம்ம இப்போ வந்து டிக்ரீஸ் ரவுண்டு ஒரு ரெண்டு ரவுண்டு போட்டுட்டோன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ரொம்ப ஃப்ரண்ட்டில் வந்து இதுவாக இருக்காது அதனால் வந்து இப்போ நம்ம என்ன பண்ண போகிறோன்னா சிங்கிள் க்ரோஷியலே வந்து நம்ம வந்து டூ ஹதர் பண்ண போகிறோம் நம்ம ஏற்கனவே பண்ணியிருப்போம் அந்த மாதிரி நான் ஃபஸ்ட்டு டூ ஹதர் பண்ணியிருக்கேன் அடுத்த ஸ்டிச்சில் வந்து ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்த ஸ்டிச்சில் வந்து ஒரு டூ ஹதர் அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அடுத்த ஸ்டிச்சில் ஒரு டூ ஹதர் ஓகே அந்த மாதிரி வந்து நம்ம ஒரு டென் டைம்ஸ் போடலாம் நிறையா வந்து நம்ம போட்டோன்னா ரொம்ப சுருங்கி வந்துடும் அதனால் வந்து நான் இப்போது ஸ்டார்டிங்கில் ஒரு டென் டென் ரவுண்ட்ஸ் போடுறேன் அண்ட் அதே மாதிரி நமக்கு இதே மாதிரி இந்த சைடு ஈக்குவலாக வரும் பாருங்களா அங்கே ஒரு நம்ம ஒரு டென் ரவுண்ட் நம்ம டிக்ரீஸ் போட்டுட்டோம்னா நமக்கு கரெக்டாக இருக்கும் அந்த மாதிரி இப்போ நான் ஒரு டென் டைம்ஸ் போட்டுட்டு ரிமைனிங் இருக்கிற எல்லா ஸ்டிச்சிலையுமே வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் தான் ஒர்க் பண்ணிட்டு வர போகிறேன் ஓகே இந்த மாதிரி டூ ஹதர் போட்டுட்டு ஒரு ஸ்டிச்சில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே ஒரு இதில் வந்து ஒரு டூ ஹதர் ஒரு இதில் சிங்கிள் க்ரோஷே ஒரு இதில் டூ ஹதர் இல்லைனா ஒரு இதில் ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷே அந்த மாதிரி நம்ம ஒரு 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 டென் செட்ஸ் போட்டுட்டு நம்ம அதுக்கு மேலே வந்து ஒரு ஒரு ஸ்டிச்லேயும் ஒரு ஒரு சிங்கிள் க்ரோஷஸ் போட்டே வரலாம் இதில் இன்னொரு டிப்ஸ் கூட பண்ணலாம் என்னென்னா இப்போ நான் வந்து ஒரு அப்ராக்சிமேட்டாக தான் சொல்கிறேன் இல்லையா இந்த பக்கம் பார்த்து அந்த பக்கம் பார்த்துன்னு இல்லைனா நம்ம குழந்தையோட ஹெட் அளவு இருக்குது இல்லையா அந்த அளவை வச்சு கூட நம்ம வந்து பண்ணிக்கலாம் இது வந்து ரிப் ஸ்டிச்சுன்றதுனால நல்லா எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் நல்லா லூஸாகவும் இருக்கும் குழந்தைங்க வளர வளரவும் போட்டுக்கலாம் நம்ம அந்த ரிப் ஸ்டிச் போடும்போது இந்த சைடு பார்த்தீங்கன்னா நமக்கு இந்த மாதிரி ஸ்பேஸஸ் இருக்கும் அது வந்து ஒரு அன்ஃபினிஷிங் இல்லாமல் ஒரு ஃபினிஷிங் இல்லாத ஒரு ப்ராப்பராக இல்லாமல் இருக்கும் அதை வந்து இப்போ நம்ம இந்த ரெண்டு ஸ்டிச் ரெண்டு ரோ போட்டு முடித்தோன்னா குழந்தைங்களுக்கு வந்து ஒரு ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் பார்டர் போட்ட மாதிரி ஒரு ஃபினிஷிங்காக இருக்கும் அதனால தான் இந்த ரவுண்டு போடுறேன் இல்லை உங்களுக்கு அதுவே ஓகே அப்படின்னாலும் நீங்கள் அதேவே அப்படியே விட்டுடலாம் இது ஆப்ஷனல் ரவுண்டு தான் இந்த ரவுண்டு நான் போடுறது ஓகே நான் இங்கே போட்டுட்டேன் இப்போ நான் ரிமைனிங் வந்து ஃபுல்லாக கண்டினியூ பண்ணிட்டு வர போகிறேன் அதே மாதிரி இந்த எண்டில் வந்து நான் கொஞ்சம் டிக்ரீஸ் போட்டு நான் கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் முடிச்சுட்டு எப்படி வந்திருக்குன்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே நான் இந்த ரவுண்டு ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் டாப் ஸ்டிச்சில் நம்ம வந்து ஒரு ஸ்லிப் ஸ்டிச் போட்டு கம்ப்ளீட் பண்ணிடலாம் ஓகே நான் ஓரளவுக்கு பார்த்தீங்கன்னா வந்து அதை சுருக்கி அழகாக அப்படி கொண்டு வந்திருக்கேன் நம்ம நான் வந்து இன்னும் ஒரு ஒரு ரவுண்டு நம்ம இந்த ரவுண்டில் வந்து அஞ்சு அந்த இங்கே டென்னு அங்கே அங்கே டென்னு டுவெண்ட்டி ஸ்டிச்சஸ் வந்து டுவெண்ட்டி செட்ஸ் வந்து நான் குறைச்சேன் இப்போ வந்து நான் டோட்டலாகவே பத்து ஸ்டிச் தான் குறைக்க போகிறேன் ஏன்னா என்னோட நான் போடுற குழந்தைக்கு வந்து அந்த ஹெட் அளவுக்கு ஓகே அதனால் நான் வந்து இன்னும் ஒரு பத்து ஸ்டிச் தான் குறைக்க போகிறேன் அதாவது இந்த சைடு ஒரு அஞ்சும் இந்த சைடு ஒரு அஞ்சும் குறைச்சிட்டு நான் கொண்டு வர போகிறேன் கொண்டு வந்துட்டு ஒரு மூணு ரூபா வந்து ஒரு ஒரு சிங்கிள் குரோஷே மட்டும் போட்டுட்டு நான் கேப்பை வந்து கம்ப்ளீட் பண்ண போகிறேன் முடிச்சுட்டு வந்து உங்களுக்கு நான் எப்படி இருக்குன்றத உங்களுக்கு காட்டுறேன் ஓகே இந்த கேப் நான் ஃபுல்லாக கம்ப்ளீட் பண்ணிட்டேன் கீழே பார்த்தீங்கன்னா வந்து நான் ஃபோர் ரோஸ் போட்டிருக்கேன் மொத்தமாக ரெண்டு ரோ வந்து நம்ம டிக்ரீஸ் ரோ போட்டோம் இல்லையா அது இல்லாத ரெண்டே ரெண்டு ரோ தான் போட்டிருக்கேன் உங்களுக்கு வேணும்னா நீங்கள் இன்னும் கொஞ்சம் அந்த கீழே இருக்கிற ரிப்ஸை வந்து பட்டையாக கூட போட்டுக்கலாம் அண்ட் பார்த்தீங்கன்னா மேலே வந்து ஒரு பாம்பம் மேக் பண்ணி நான் வச்சுருக்கேன் இது ஆப்ஷனல் தான் வேணும்னா நீங்கள் அதை போட்டுக்கலாம் இன்னொரு டிப்ஸ் கூட கொடுக்கலாம் இப்போ வந்து நம்ம இங்கே கீழே வந்து நான் இப்போ டிக்ரீஸ் ரோ போட்டு குறைச்சி கொண்டு வந்திருக்கேன் இல்லையா நீங்கள் குறைக்காமல் அப்படியே கேப்பை வந்து ஃபினிஷ் பண்ணணும்னா என்ன பண்ணணும்னா நம்ம இந்த லென்த் எடுத்தோம் இல்லையா அதை வந்து இன்னும் கொஞ்சம் ஒரு ரெண்டு இன்ச் எக்ஸ்ட்ரா எடுத்து நெல் லென்த்தை போட்டுட்டு இந்த இந்த லென்த் எடுத்தோம் இல்லையா ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸ் எடுத்து நான் போட்டிருக்கேன் இப்போ அந்த ட்வெண்ட்டி இன்ச்சஸ் நான் எடுத்தது வந்து ஒரு பதினேழு இன்ச்சு கிட்டே நான் குறைச்சிக்கிட்டேன் அப்படின்னு சொன்னால் ஏன் ஏன் அப்படின்னா இந்த நம்ம இந்த எக்ஸ்பேண்ட் ஆகும் பார்த்திங்களா அதுக்காக தான் வந்து இப்போது நம்ம இங்கே குறைச்சிருக்கோம் இப்போ நான் வந்து இது வந்து ஒரு மூன்றரை மூன்றரைலேருந்து நாலு வயசு இருக்கிற குழந்த பையன் போடுற அளவுக்கு நான்
பதினேழு இன்ச்சுக்காக நீங்கள் லென்த்தை மெஷர் பண்ணிவிட்டு நீங்கள் போட ஆரம்பிச்சிடலாம் இதே தான் நம்ம பெரியவங்களுக்கு போட்டாலும் சரி இன்னும் சின்ன குழந்தைங்களுக்கு நீங்கள் போடுறதுனாலும் சரி ஸ்பெசிஃபிக்காக வந்து இத்தனை செயின் போட்டு ஆரம்பிக்கணும் இவ்வளோ தான் அப்படின்றது கிடையாது நீங்களாக மெஷர்மெண்ட் எடுத்து எல்லாருக்கும் போட தெரியணும் அப்படிங்கிறதுக்காக தான் வந்து நான் இந்த இந்த மாடல் வந்து நான் சொல்லியிருக்கேன் இப்போ வந்து இந்த மெத்தட் இப்போ நான் போட்டிருக்கேன் இல்லையா இதை வச்சே நீங்கள் வந்து பெரியவங்க சின்ன குழந்தைங்களுக்கு யாருக்கு வேணாலும் நான் சொன்ன கேல்குலேஷன் வச்சு அதாவது மெஷர்மெண்ட்டை வச்சு போட்டு பாருங்கள் நல்லாயிருக்கும் குழந்தைங்களுக்கு செஞ்சு பாருங்கள் இந்த வீடியோ பிடிச்சிருந்ததுனா லைக் பண்ணுங்கள் மறக்காமல் உங்கள் ஃப்ரெண்ட்ஸ் கூட ஷேர் பண்ணுங்கள் அவங்களும் செஞ்சு பார்க்கட்டும் மறக்காமல் என் சேனலை சப்ஸ்கிரைப் பண்ணுங்கள் பெல் ஐக்கானை மறக்காமல் ப்ரெஸ் பண்ணுங்கள் அப்போ தான் வந்து அடுத்தடுத்து நான் போடுற வீடியோஸ் உங்களுக்கு வரும் ஓகே தேங்க்யூ ஸோ மச் பாய்